Hello friends, welcome to you all again. This is Gurpal Singh and this video my lecture is going to be on income elasticity of demand. I am going to tell you about it. Before I start, I want to tell you this thing that we are studying economics. It is a subject that is going on in our group. I am going to give you a PDF and I am already प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसके डिग्रीज एंड इसके जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं उनके बारे में वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूं और ये मेरी वीडियो है इसमें मेरा टॉपिक होने जा रहा है जो वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मेरा टॉपिक है एंड अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसके डिग्रीज एंड उसके मेजरमेंट उसके मेथड जो हैं उनके बारे में आपने अभी तक वीडियो जो है वो मेरी नहीं देखी हुई तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक जो है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो बड़ा ईजी है वो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि पहले वो देख, देख लीजिए आप क्योंकि मैं मैंने ऑलरेडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकी वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दी हुई हैं तो मैं अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मेरा टॉपिक है इस वीडियो में मैं मैं इन जितने भी टॉपिक्स हैं इलास्टिसिटी के उनमें सेपरेट सेपरेट जो वीडियो लेक्चर है वो बना रहा हूँ उसका रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग ये टॉपिक है तो इसलिए मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो बनाई अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जो भी जित जो भी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस जो हैं वो देख रहे हैं ताकि उन्हें दोबारा दोबारा ये वीडियोस जो हैं वो और वीडियोस कॉमर्स या मैनेजमेंट के सब्जेक्ट की मिलती रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस एज मैक्सिम एज पॉसिबल सो दैट एवरी कैन बेनिफिट तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसे मैंने आपको प्राइस का बताया था जब मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि तीन क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पे डिमांड का फ्लक्चुएट होना डिपेंड करता है तो वो क्राइटेरियाज मैंने एक आपको प्राइज बताया था एक इनकम बताई थी और एक जो प्राइस ऑफ अदर गुड्स या सब्सटीट्यूट थे उनके बारे में बताया था तो प्राइज का तो हमने स्टडी कर लिया अब ये इनकम की बारी है इनकम चेंज होने पे डिमांड के चेंज होने का क्या कितना फ्लक्चुएशन होती है डिमांड आई मीन टू से जब आपकी इनकम फ्लक्चुएट हो इनकम फ्लक्चुएट होने का मतलब आपकी इनकम इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई उस चीज का आपकी डिमांड पे जितना आप चीजें परचेज कर रहे हो आपकी डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है आपकी इनकम इंक्रीज हुई सपोज पहले सौ थी अब दो हो गई आपने चीजें ज्यादा लेनी परचेज कर दी शुरू कर दी या फिर आपने जो है वो कम लेनी परचेज कर दी आपकी इनकम के फ्लक्चुएट होने का आपकी डिमांड के फ्लक्चुएट होने पे कितना और क्या असर पड़ता है उस चीज की स्टडी को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं दो ही फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं एक तो डिमांड और एक इनकम होती है इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम ऑफ इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्रेस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कंज्यूमर डिमांड फॉर एनी गुड टू द चेंज इन हिज इनकम जितनी इनकम चेंज हो रही है देखिये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ ई वाई स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन इनकम पहले ई पी था दैट वॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस अब ये है ई वाई ई वाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम जितना इनकम में चेंज हो रहा है उसका रिलेशन देखा जाता है कि कितना आपकी क्वान्टिटी जो है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं वो किस तरीके से चेंज हो रही है तो इस चीज को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं इसका मैंने आपको डेफिनेशन इसका मीनिंग बता दिया तो ये तीनों तरीके की हो सकते हैं इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव इट कैन बी जीरो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉमोडिटी कॉमोडिटी कैसी है उसके बेसिस पे हम इनकम इलास्टिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं तो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है साथ साथ आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है फैन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेट टू बी पॉजिटिव पॉजिटिव होती है सेकंड नेगेटिव नेगेटिव कब होगी जब आपकी इंक्रीज इनकम इंक्रीज हो रही है बट आप चीज जो है उसको डिक्रीज कर रहे हो आपके अपने डिमांड जो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के डिमांड को डिक्रीज कर रहे हो तो आपकी इनकम इलास्टिसिटी को नेगेटिव माना जाएगा और अगर आपकी इंक्रीज इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है बट आपकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जितना प्रोडक्ट पहले परचेज करते थे उतना ही अब परचेज कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन को हम जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम दे देंगे तीन तरीके की होती है मैंने बता दिया आपको पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो अब इसके डिग्रीज के बारे में बात करते हैं जैसे मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिग्रीज के बारे में बताया था ऐसे ही इनकम इलास्टिस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज हैं सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक है परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है जब इंक्रीज जब इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड पे उसका असर पड़े तो ऐसी चीज को हम परफेक्टली इलास्टिक 
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम दे देते हैं परफेक्ट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेट टू अकर वेन विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर हिज डिमांड फॉर अ गुड्स आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसके डिमांड पे अगर फर्क पड़ रहा है उस चीज का वो प्रपोर्शनेटली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो ऐसी सिचुएशन को हम परफेक्टली इलास्टिक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम दे देते हैं और ये ये कई तरीके ये देखिए ये मैंने यहाँ पे शो कर रखा है इस चीज को जीरो वाई एक्सेस और जीरो एक्स एक्सेस जो दो रेज मैंने बना रखी हैं और एक साइड पे मैंने इनकम्स लिख रही है एक एक साइड पे क्वांटिटीज पहले सपोज इनकम थी आई और आपकी डिमांड थी क्यू और उसके बाद आपकी इनकम इंक्रीज होगी आई आई हैश तो आपका जो डिमांड है वो क्यू वन हो गई जैसे आपकी इनकम इनकम इंक्रीज हुई वैसे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक या पॉजिटिव जो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो इसे ये चीज कहा जाता है और इसकी भी फर्दर जो है कैटेगरी कैटेगराइजेशन हो सकती है ये यूनिटरी हो सकती है लेस देन यूनिटरी हो सकती है या मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है यूनिटी uh, कब होगा जब जितना इनकम में चेंज हो रहा है जितना परसेंटेज इनकम में चेंज हो रहा है उतना ही चेंज अगर डिमांड में हो तो ऐसी सिचुएशन को हम यूनिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम दे देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ग्रेटर देन वन अगर जितना इनकम में इंक्रीज हो रहा है उससे ज्यादा चेंज हो डिमांड में तो ऐसी सिचुएशन को हम ग्रेटर देन वन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम दे देते हैं वेन द चेंज इन डिमांड इज मोर देन दोर्शनेट चेंज इन इनकम इनकम इलास्टिसिटी इज सेट टू बी ग्रेटर देन यूनिटी तो नेक्स्ट लेसर देन है जब जितना आपके इनकम में चेंज हो रहा है डिमांड में चेंज तो हो रहा है बट उतना नहीं हो रहा है उससे कम हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन को लेस देन वन या लेस देन यूनिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम दे दिया जाता है इफ अ चेंज इन डिमांड इज लेस देन प्रपोर्शनेट चेंज इन इनकम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेट टू बी लेस देन यूनिटी तो ये सिचुएशन होती है मैंने आपको ये चीज बता दी है कि परफेक्टली इलास्टिक क्या सिचुएशन होती है और इसकी कैसे कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं एक तो यूनिटी ग्रेटर देन यूनिटी लेसर देन यूनिटी इसी तरीके से नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या चीज होती है गिफन गुड्स के केस केसेस में होती है ये वो सिचुएशन होती है जब आपकी इनकम इनकम इंक्रीज हो बट आपकी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाए तो ऐसे सिचुएशन को आप नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं मैंने ये शो कर रखा है सिर्फ एक डिमांड कर भी होती है यूजुअली देखिए आपकी इनकम जो जीरो वाई जो लाइन है वहां पर आपकी इनकम लिखी हुई इनकम इंक्रीज हो रही है पहले आई था फिर आई वन आई टू इस तरीके से इनकम इंक्रीज हो रही है बट वो जो क्वान्टिटी है जीरो ओ ओ एक्स एक्सिस पे लिख रखा है पहले आ, आप जीरो या ओ एक्स परचेज करते थे आई इनकम पे फिर जब आई वन हुई तो आप एक्स वन परचेज करना स्टार्ट कर दिए उसके बाद जब जब जीरो आई टू तक इनकम चलेगी तो आपने सिर्फ एक्स टू कॉमोडिटीज परचेज या क्वांटिटीज परचेज करना शुरू कर दिया जैसे जैसे आपकी इनकम इनकम इंक्रीज हुई आपने कुछ कोई प्रोडक्ट था जो पहले ज्यादा खरीदते थे अब आपने परचेज करना छोड़ दिया क्योंकि आपको पता था वो इनफीरियर था तो मेरी तो इनक्री इनकम इंक्रीज हो चुकी है मैं क्यों ना अच्छे वाला प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लूँ तो ऐसी सिचुएशन को हम नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम दे देते हैं और यहाँ पे मैंने ये इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वेन इनकम यहाँ पे मैंने इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया जब इनकम आपकी आई थी तो आप एक्स परचेज करते थे जब आई वन तक पहुंच गई तब आपने एक्स वन परचेज करना शुरू कर दिए जब आई टू तक पहुंच गई देन एक्स टू हो गए तो इसी तरीके से मैंने ये आपको शो कर रखा है कि डी डी इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तो जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिचुएशन क्या होती है ये वो सिचुएशन होती है जब आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज तो हो रही है बट उसका डिमांड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो ऐसी सिचुएशन तो ये कौन सी गुड्स पे होती है ये नेसेसरीज ऑफ लाइफ में होती है जो आप अपने डेली यूज में चीजें परचेज करते हो आपको उन चीजों को परचेज करने करना ही पड़ता है चाहे आपकी इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो उसका आपके डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता तो ऐसी सिचुएशन को जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिमांड इज सेट टू एग्जिस्ट वेन इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम हैज नो इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट इज जीरो इफ अ चेंज इन इनकम फेल्स टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन डिमांड तो ये सिचुएशन होती है 
ये मैंने जो लाइंस लिखे हैं मैंने सेम पीडीएफ आपको दे रखी है तो देखिए यही मैंने शो कर रखा है पहले इनकम आपकी जीरो आई थी तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आप परचेज करते थे जब आई वन हो गई इनकम तब भी आप उतनी ही परचेज करते हो जब आई टू हो गई इनकम तब भी आप उतनी ही परचेज करते हो मतलब कि इनकम इंक्रीज डिक्रीज हो रही है बट डिमांड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा तो ये मैंने इसी चीज को शो कर रखा है तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसके बारे में ये क्या होती है कैलकुलेशन और उसके मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज जो हैं उसके बारे में बता दिया जो परफेक्टली इलास्टिक था जो पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली इनकम इलास्टिसिटी और लास्ट में मैंने आपको जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताया तो आई होप यू ऑल वुड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस एज मैक्सिम एज पॉसिबल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज थैंक यू सो मच दिस वॉज गुड पॉल